Africa.董事长，我们正在开会，不知道您突然光临，是有什么指示吗？很好，你还记得我是董事长？我是有指示，我的指示就是现在我以迪欧董事长的身份，并命你马上离开迪欧。董事长，请您息怒，您看到的不一定是真相，我们正在想办法。闭嘴，林凡，我是多么的信任你，让你在吉欧帮衬着智者把公司弄好。结果呢？如果今天不出面的话，工资都快要改姓了。董事长，我一直很尊重你，我希望您也可以尊重我。我不知道您对我的这种误会是从哪里来的。但我希望我们可以就事论事，以解决问题为先。你现在是在教训我吗？你搞清楚，我不是沈志哲，更不是林凡。谁跟你怎么讲，对我来说一点作用都没有。不管是迪欧或者是志哲，都没有你的位置。请你马上给我离开。是沈总请我来的，除非他亲口让我走，否则。我是不会走的。好、啊，我还没有见过像你这么不要脸的女人呢。你走，你马上给我走，任何帮他的人一起走。刘瑞，阿姨，我跟沈志泽这么多年的兄弟，我为他，为迪欧付出了多少，您心里最清楚。我恳求您收回成面。迪欧不能没有许诺。林凡，阿姨不服糊涂，我这么做有充分的理由的。许诺，这几件事情都是因为你而引起的。只要你现在自己辞职，就能够保全公司的形象，这是最直接有效的方法。董事长，即便公司开除了我，一样要承担管理责任，因为在这场纠纷中，我代表的是迪欧，他们所污蔑的也不仅仅是我个人。所以，我有权利和义务帮助迪欧度过这次难关，解决这个危机。我希望公司可以给我这个机会。问题是你根本就没有资格再要任何机会。你自己做了一些什么事情，你自己心里明白。归根到底，迪欧的事情是我们自己的事情，跟你任何关系都没有。董事长，你可以埋怨我，但你没有权利否认我的努力。你听好。现在不是你开路，是我不干了，我走赵总化悲愤为食量，不是什么明智的表现。开始吧。开始什么呀？不管你这顿饭的主题是想教训我，还是可怜我，还是安慰我，都应该开始。不过跟你说啊，今天我心情确实不好，没什么耐心，所以请你直奔主题。许诺，你说就你这个臭脾气，哪个老板受得了你啊？也就只有我。怪不得网上有人传说咱们俩有一腿，连我自己都觉得咱们俩不止一腿。说人话。好，你回来吧。办公室也替你留着，卫生每天都有人打扫。还有啊，你最喜欢的那盆小孔雀，我替你养的好好的。听你这么一说
，我还真有点感动。哎，我不需要你感动，我需要的是你的实际行动。感动归感动，但是不能冲动。赵总，你没听说过好马不吃回头草吗？可你不是马，你是人呐。我的意思是说，我没想过要走回头的路。你迪欧现在的情况，你还待得下去？而且我告诉你，再过两天，就算他们想留你，我估计你也不会待下去。为什么？因为法国欧亚集团总部高层最近会有人事变动。迪欧的后台雷诺马上就要下课了，新上任的总裁芭芭拉对你们迪欧一点好感都没有。这些你是怎么知道的？因为芭芭拉是我的嫡系。这圈子里面早就传说，赵总你口味独特，喜欢法国妞，所以你是搞定了芭芭拉。我搞定了他妹妹。佩服佩服，你可真是老当益壮。我做这一切都是为了生意。其实我早就想在欧亚集团高层物色我自己的合作伙伴，因为我知道雷诺和沈志泽的私交不错，我没办法从他那儿下手，我就开始物色我自己的后起之秀。这个时候，芭芭拉就出现在我的眼前。芭芭拉可是我一手扶持起来的。只要芭芭拉一上台，迪欧跟集团总部的合作就会终止。到那个时候，蓝真就真的会成为化妆品行业的第一巨头。你真是让我刮目相看。所以千万别小看你的老板。我告诉你，像你这样有才干、有头脑，但是脾气臭、性子怪的女高管，能够用好你的人，得需要多大的心智和气度啊！现在放眼国内整个化妆品市场，谁敢用你？谁用得好你？只有我，我才是你的伯乐。赵总，我是真的真的很感谢你对我的厚爱，但是就是但是，除了但是还有别的吗？但是之后呢？肯定是拒绝。你告诉我，你拒绝我的理由是什么？你说的所有的这些，我一点都不怀疑。但是现在迪欧的情况危急，越是在这个时候，我更不能离开他了。这是我做人做事的原则。你现在都快被扫地出门了，你怎么坚持你的原则？这是暂时的。沈总现在人在国外，等他一回来，我相信他一定会给我洗白的。你知道我为什么会看中你吗？因为你在职场上从来没把自己当成女人，你从来不是以一个小女人的心态来做事情，你理智、率性、大度。可你现在呢？你现在变得越来越像个小女人，这对于执掌一个企业生命线上的女高管来说，不是什么好事。我不明白你的意思，许诺。职场里可以有美人计，如果你真的是头脑发热，把职场变成情场，把你的老板。变成你意淫的男主角，到了最后，你会死得很惨。别管我没提醒你，公司的大门永远为你敞开。如果你真的想回来，给我来个电话，我亲自来接你。先走了。